Yes. Ni wakati mwingine tena tukiwa katika upande wa burudani. Na kama bado hujasubscribe subscribe katika channel hii, basi chini ya video hii kuna maandishi makundu waliyoandikwa subscribe. Gusa mara moja na kisha baadaye gusa kengele litakayotokea ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel hii. Katika upande wa burudani kwa siku ya leo, mtazamie Diamond Platinumz ambaye ameweza kuhudhuria katika mkutano ulioitishwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akizungumza na wasanii wa aina zote jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Leaders Club. Msanii wa Bongo Flava, Diamond Platinumz pamoja na Wema Sepetu ambaye ni Miss Tanzania mwaka 2016 wamekuwa kivutio kikubwa katika viwanja vya leaders ambapo mkutano kati ya wasanii na mkuu wa mkoa Dar es Salaam ulifanyika siku ya tarehe 31 mwezi wa kwanza 2019 Diamond Platinumz ambaye aliwasili viwanja hivyo majira saa tisa na robo mchana akiwa katika gari nyeusi aina ya BMW huku akiwa amevalia kanzu nyeupe na kitambaa chope kichwani akiwa amesindikizwa na walinzi wake Diamond alipofika alielekea kushoto mwa jukwaa na kusalimiana baadhi ya wasanii kabla ya kuelekea kwenye jukwaa ambalo Wema Sepetu na wasanii wengine walikuwa wamekaa Alianza kwa kumsalimia afisa habari wa Simba Sports Club Haji Manara alimaarufu kama Dila Boss meneja wake Babu Tale na kisha kumkumbatia mrembo huyo kwa takriban dakika moja na kabla jenda kuwasalimia wasanii wengine akiwemo King Kiki, Masanje mkandamizaji na wengineo wengi. Tukiona kumkumbatia Wema Sepetu ambaye anapenda kuitwa Tanzania Sweetheart, vile vile ikumbuko tu kuwa huyu ni Miss Tanzania wa mwaka 2016. Niliweza kuvutia watu wengi ama waandishi wengi wa habari kuweza kupiga picha za aina tofauti tofauti na kuweza kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Ikumbuko tu kuwa Diamond Platinumz yupo katika mahusiano na Tanasha Dona kutoka 254 kule nchini Kenya lakini wakati huo huo aliwahi kuwa katika mahusiano na Wema Sepetu. Msanii Diamond Platinumz vile vile alionyesha kuvutiwa sana na utamu wa wimbo wa hasimu wake kimuziki Alikiba kwa kucheza wimbo wake wa kadogo. Tukio hilo lilitokea katika moja ya Validas ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alikuwa akikutana na wasanii wa wafanyi mbalimbali kwa ajili ya kuzungumza nao. Wimbo huo wa kadogo ni ule ambao alikiba aliuachia mwishoni mwa mwaka jana 2019 na kuweza kuwavutia watu wengi. Tulikuwa karibu na Diamond Platinumz, alimshuhudia Diamond Platinumz akitikisa kichwa chake kuonyesha kwamba akaukubali sana wimbo huo. Hata hivyo DJ hakufanya ajizi. Baada ya wimbo wa Alikiba wa kadogo kuisha, aliweza kuunganisha wimbo wa Diamond Platinumz akishirikiana na Harmonize, wimbo unaojulikana kwa jina la Kwangwaro. Bado hajakuelewa. Hajaniamana nini? Okay, nasema hivi basi fanye Kiswahili. Ah, tutoka yeah. kiingereza. Okay. <laughs> Can you give me a favor? If you are my sister. Me, by the way, I love the girl from South Africa. Kwa sababu ulimwacha uli, uli kwetu wema lakini tukasema sawa tunakava ile. Because Zari she is a wonderful woman. She is a entrepreneur. She is a mastermind. She is beautiful girl for me and the other people. So, why did you why? Kwa nini unataka kumwoa huyo? Zima mike, zima mike. Unasikia kwa TV TV ikasikika. Basi natosha shishi. Are you good? Basi hayo ndiyo aliyoweza kujiri katika viwanja vya Leaders kumhusu Diamond Platinumz akikumbatiana na Wema Sepetu vile vile akionekana kufurahia ama kuupenda wimbo wa hasimu wake mkubwa kimuziki Ali Kiba. Basi kwa habari mbalimbali za michezo burudani wasanii usisahau kusubscribe katika channel yetu Asante.